Let's go! Marshmallow sticks. Die Frage ist ja immer, wie bewegt man Kinder, motiviert man Kinder in den Ferien etwas zu lernen? Für uns ist es eben ganz wichtig, dass wir ein Konzept anbieten, was sich vom Schulkonzept unterscheidet. Das schaffen wir einerseits dadurch, dass wir Aktivitäten anbieten, die den Kindern Spaß machen, altersgerechte Aktivitäten und dass wir wunderbare Lehrkräfte haben, die ausschließlich Muttersprachler sind und die sehr viel Erfahrung eben haben, die Kinder zu motivieren. Okay. I don't know what that means. I'm sorry. I don't speak German, but I can try to understand. Why do the teachers get more? The teachers do not get more. <laughs> cool. Everybody do a cool one. The Halloween Academy is very exciting and motivating for all age groups um, here at the Kashots House, and the reason for that is that. Children already have a connection to a lot of the uh, creatures and a lot of the, um, the characters that come out in Halloween. We want the students to feel excited. We don't want it to be just like school. And in an effort to do that, we had the students um, create an obstacle course. And the English behind it was for them to use prepositions through, on, under, and we thought what better way to do that than to have them do some parkour or some obstacle course-like thing. And they really took to it. The students created their own obstacles and then guided one another through the obstacles using the prepositions we had established for them. They did it as zombies, as witches and werewolves, and we all had a lot of fun. Ein wichtiger Bestandteil ist eben anschauliches Lernen, Learning by Doing, indem man verschiedene Aktivitäten macht, wie zum Beispiel Backen und Kochen und das mit der Sprache untermalt. Es ist unheimlich interessant zu sehen, dass man dadurch die Sprache internalisiert und zwar auf einer ganz anderen Bewusstseinsebene. Und es fördert natürlich auch sehr das Selbstbewusstsein. Das ist ein großer Bestandteil der Academy. Durch dieses Lernen, durch dieses Auftreten und zu präsentieren, wächst das Selbstbewusstsein der Kinder. If you understand what children like, if you understand that they are more motivated when they are doing things that they are really interested in them, you'll have their attention, you'll grab them. And from most of the kids I had, I realized they enjoyed singing, they enjoyed doing things with their hands. So I had them, after reading like a comprehension exercise, for example, we picked out words, we used these, parts, these words to create puzzles. And afterwards we did like word searches. Halloween Town. Okay. Now all the little citizens in Halloween Town go to sleep. Ja, wir haben zwei Kinder, die regelmäßig hier immer zu den äh, Akademien dann eben Ferienkursen kommen, die sehr gerne hierher kommen und dann eben ja auch bei den unterschiedlichen Themen dann immer sehr gerne mitmachen. Ich würde auf jeden Fall sagen, Kinder, die in der Schule bisher keine Freude hatten, hätten die Möglichkeit, es mal auszuprobieren. Einfach, weil es eine andere Form des Unterrichts ist. Es ist frei, die Kinder gehen raus. Und es ist einfach auch ein Farbtupfer zum schulischen Alltag. Also es ist bei uns gar nicht so, dass irgendwie da von zu Hause irgendwie ein besonderer Druck dahinter wäre, dass es jetzt ein Bildungsanspruch bestünde oder so, sondern meine Tochter liebt es hier und kommt sehr, sehr gerne ja, und immer wieder.
Dieses Jahr gab es einen krönenden Abschluss mit einer Halloween-Party, was natürlich den Kindern auch unheimlich viel Spaß macht und Freude. Hallo, mein Name ist Linus und ich warte für den Great Pumpkin. Der Great Pumpkin kommt zu dem most sincere Pumpkin Patch. Und dann fliegt er in die Luft und bringt Präsenz zu all den guten good Boys und Girls. Pumpkins can be big. Woof. Pumpkins can be small. Woof. Pumpkins can be short. 